ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് നയൻ്റെ ജോഗ്രഫിയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ദ വേൾഡ് ദ ഇന്ത്യൻ ലാൻഡ് മാസ് ഹാസ് എ സെൻട്രൽ ലൊക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ദി വെസ്റ്റ് ഏഷ്യ ഇന്ത്യൻ ലാൻഡ് മാസിന് അതായത് ഇന്ത്യക്ക് ഈ ഏഷ്യ ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെൻറ്റിൻ്റെ വെസ്റ്റ് ഈസ്റ്റിൻ്റെയും കൂടെ സെൻട്രൽ പോർഷനിലാണ് ഇന്ത്യൻ ലാൻഡ് മാസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഇന്ത്യൻ ലാൻഡ് മാസ് ഹാസ് ലൊക്കേറ്റഡ് സെൻട്രലി ബിറ്റ്വീൻ വെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ ഇന്ത്യ ഈസ് എ സൗത്ത് വാർഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ദി ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെൻറ്റ് ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെൻറ്റിൻ്റെ സൗത്ത് വേൾഡിലേക്ക് അതായത് തെക്ക് ഭാഗത്തേക്കാണ് അതിൻ്റെ ഇന്ത്യയുടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉള്ളത് ദ ട്രാൻസ് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ റോഡ്സ് വിച്ച് കണക്റ്റ് ദ കൺട്രീസ് ഓഫ് യൂറോപ്പ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് ആൻഡ് ദി കൺട്രീസ് ഓഫ് ദ ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ പ്രൊവൈഡ് എ സ്ട്രാറ്റജിക് സെൻട്രൽ ലൊക്കെ ലൊക്കേഷൻ ടു ഇന്ത്യ അതായത് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിനെ അതുപോലെ ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിനെ ഈ ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെൻറ്റിലുള്ള ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ടിലും ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെ കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓഷ്യൻ വഴിയാണ് അതായത് ഓ പണ്ട് കാലത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു കൂടുതലും എന്താണ് അങ്ങനെ കടൽ മാർഗമുള്ള യാത്രയായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം വെസ്റ്റേൺ കൺ കൺട്രികൾ അതായത് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളെ അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലണ്ടും ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നതും അല്ലേ ബ്രിട്ടൻ്റെ അധീനതയിൽ നമ്മളായതും ഒക്കെ കാരണം അവർ ആ കടൽ മാർഗമാണ് ഇവിടെ വന്നത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നത് കടൽ മാർഗമാണ് അപ്പം ഇന്ത്യയുടെ ഓഷ്യൻ റൂട്ട് കണക്റ്റ് കൺട്രീസ് ഇൻ ദി വെസ്റ്റ് ആൻഡ് കൺട്രീസ് ഇൻ ദി ഈസ്റ്റ് നോട്ട് ദാറ്റ് ദ ഡെക്കൻ പെൻസില പ്രൊട്രൂട്ട്സ് ഇൻ ടു ദ ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ ദസ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഇന്ത്യ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക ആൻഡ് യൂറോപ്പ് ഫ്രം ദി വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ദി ആൻഡ് വിത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് സൗത്ത് ഏഷ്യ ഫ്രം ദി ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് അതായത് ഡെക്കൻ പെൻസില ഹെൽപ്ഡ് ഇന്ത്യ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക യൂറോപ്പ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ ഇവയുമായിട്ടൊക്കെ ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ട് വരാനായിട്ട് ഡെക്ക് ആൻഡ് പെൻസില നമ്മളെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോ അതർ കൺട്രി ഹാസ് എ ലോങ് കോസ്റ്റ് ലൈൻ ഓൺ ദി ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ ആസ് ഇന്ത്യ ഹാസ് ആൻഡ് ഇന്ത്യ ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യ സെമിനൻ പൊസിഷൻ ഇൻ ദി ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ വിച്ച് ജസ്റ്റിഫൈസ് ദി നെയിമിംഗ് ഓഫ് ആൻഡ് ഓഷൻ ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ ഇന്ത്യയുടെ പേര് ചേർത്ത് അതിനെ വിളിക്കാനുള്ള കാരണം തന്നെ അതിൻ്റെ കോ ഇന്ത്യയുടെ കൂടുതലും തീരപ്രദേശത്തൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതലും ഉള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയെ പോലെ മറ്റൊരു രാജ്യവും ഇന്ത്യൻ ഓഷനുമായിട്ട് ഇത്രയും തീരപ്രദേശം പങ്കിടുന്നില്ല ഡു യു നോ സിൻസ് ദി ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ദി സൂയസ് കനാൽ ഇൻ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇന്ത്യാസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം യൂറോപ്പ് ഹാസ് ബീൻ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ സെവൻ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ അതായത് സൂയസ് കനാൽ ഇന്ത്യയും വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസുമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ കടൽ മാർഗം യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കനാലാണ് സൂയസ് കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിർമ്മിച്ചതോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തതോടുകൂടി ഇന്ത്യയും യൂറോപ്പുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് സെവൻ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്ററാണ് കുറഞ്ഞത് ഇന്ത്യാസ് കോണ്ടാക്ട്സ് വിത്ത് ദി വേൾഡ് ഹാവ് കണ്ടിന്യൂഡ് ത്രൂ ദി ഏജസ് ബട്ട് ഹെർ റിലേഷൻഷിപ്സ് ത്രൂ ദി ലാൻഡ് റോഡ്സ് ആർ മച്ച് ഓൾഡർ ദാൻ ഹെർ മാറ്റൈൻ കോണ്ടാക്ട്സ് അതായത് കടൽ മാർഗമുള്ള ബന്ധങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കരമാർഗം പല രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടും ഇന്ത്യ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു ദ വേരിയസ് പാസസ് എക്രോസ് ദി മൗണ്ടൻസ് ഇൻ ദി നോർത്ത് ഹാവ് പ്രൊവൈഡഡ് പാസേജസ് ടു ദി ഏഷ്യൻ ട്രാവലേഴ്സ് വയൽ ദി ഓഷൻസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് സച്ച് ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം അതായത് കടൽ മാർഗമുള്ള ആ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് അന്നൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേസമയം കരമാർഗം അങ്ങനെ
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മാർഗങ്ങളിൽ കൂടിയൊക്കെയാണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ പണ്ട് പുരാതന കാലങ്ങളിൽ ഏൻഷ്യൻ ടൈംസിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കാര്യമൊന്നുമല്ല പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഏൻഷ്യൻ ടൈംസിൽ പണ്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോകുന്ന കൊമോഡിറ്റീസൊക്കെ കടത്തുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വിൽപ്പനകൾ നടത്തുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള രാജ്യത്തു നിന്ന് സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതും ഒക്കെ ഈ ഉള്ള മാർഗങ്ങളിൽ കൂടിയായിരുന്നു അല്ലെ ഈ റൂട്ട്സിൽ കൂടിയൊക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നത് ദ ഐഡിയാസ് ഓഫ് ദി ഉപനിഷത്സ് ആൻഡ് രാമായണ ദ സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് പഞ്ചതന്ത്ര ദ ഇന്ത്യൻ ന്യൂമറൽസ് ആൻഡ് ദ ഡെസിമൽ സിസ്റ്റം ദസ് കുഡ് റീച്ച് മെനി പാർട്സ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം നമ്മളാണല്ലോ ഇന്ത്യ ആണ് സീറോ എന്താ ന്യൂമറോളജിയിലേക്ക് കൊടുത്തതെന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഡെസിമൽ സിസ്റ്റം അതൊക്കെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിച്ചത് ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള മാർഗങ്ങളിൽ കൂടിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉപനിഷത്തുകൾ രാമായണം അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചതന്ത്ര കഥകൾ ഇതെല്ലാം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ മുതലേ പ്രചരിച്ചിരുന്നു അതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള വഴികളിൽ കൂടിയായിരുന്നു ദ ഇന്ത്യൻ ന്യൂമറൽസ് ആൻഡ് ദ ഡെസിമൽ സിസ്റ്റം ദസ് കുഡ് റീച്ച് മെനി പാർട്സ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ ആ ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റം ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ സിസ്റ്റം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വ്യാപിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ദ സ്പൈസസ് മസ്ലിൻ ആൻഡ് ദി അതർ മെർഗൻഡൈസ് വെയർ ടേക്കൺ ഫ്രം ഇന്ത്യ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള സുഗന്ധദ്രവ്യ അത് തേപ്പിയാണല്ലോ പോർച്ചുഗലുകാരൊക്കെ ഇവിടെ വന്നത് അല്ലേ വാസ്കോടകാമ ഇന്ത്യയിൽ കാലുകുത്തി എന്ന കുരുമുളകിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈസസൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈസസിൻ്റെയൊക്കെ വ്യാപാരം നടന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാ തുണിത്തരങ്ങളുടെയൊക്കെ വ്യാപാരം ഇതൊക്കെ നടന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള റൂട്ട്സിൽ കൂടിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇന്ത്യയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് ലോകത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് അല്ലേ ഇന്ത്യ ഹാസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ദി വേൾഡ് ടു ഫിലോസഫീസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഉപനിഷത്സ് അല്ലെങ്കിൽ രാമായണ പഞ്ചതന്ത്ര കഥകൾ ഇതിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഇതെല്ലാം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ കാഴ്ച വെച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ലോകത്തിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വ്യാപിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയുള്ള കരമാർഗം അല്ലെ കടൽ മാർഗം ഒക്കെ ഉള്ള യാത്രകളിൽ കൂടിയാണ് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഗ്രീക്ക് സ്കൾപ്ചർ ആൻഡ് ദി ആർക്കിറ്റെക്ചറൽ സ്റ്റൈൽസ് ഓഫ് ഡോം ആൻഡ് മിനറൽസ് ഫ്രം വെസ്റ്റ് ഏഷ്യ ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് അവർ കൺട്രി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മളും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇപ്പം ഗ്രീക്ക് സ്കൾച്ചർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു സ്വാധീനം വളരെ വലുതായിരുന്നു ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പോൾ അതിൽ നല്ലത് വേണ്ടിയതൊക്കെ നമ്മളും ഇങ്ങോട്ട് സംശീകരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രീക്ക് സ്കൾച്ചറിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ആ ഒരു എന്താ ആർക്കിടെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറൊക്കെ നടത്തിയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇന്ത്യസ് നെയ്ബേഴ്സ് ഇന്ത്യ ഒക്കുപൈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിക് പൊസിഷൻ ഇൻ സൗത്ത് ഏഷ്യ ഇന്ത്യ ഹാസ് ട്വൻറ്റി നയൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് സെവൻ യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസ് ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെൻറ്റ് സൗത്ത് വേൾഡിലായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് സോ സൗത്ത് ഏഷ്യയിൽ ഇന്ത്യ വളരെ വലിയ ഒരു പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊസിഷൻ വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നും സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നും അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്തൊക്കെയാണെന്നും അത് അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക മാപ്പ് വരയ്ക്കാനായിട്ടൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അത് വെച്ച് വരയ്ക്കാനായി അതായത് നിങ്ങളുടെ ഈ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫിഗർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിഗർ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഈ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ വരച്ച് പഠിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ത്യയെ പല രീതിയിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണേലും വരാം സോ മാപ്പ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സ്റ
കന്യാകുമാരി അല്ലെങ്കിൽ നോർത്തിൽ കാശ്മീർ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ വെസ്റ്റും ഈസ്റ്റും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം വെസ്റ്റിൽ ഗുജറാത്തും ഈസ്റ്റിൽ അരുണാചൽ പ്രദേശുമാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി നമ്പർ ഓഫ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് എലോങ് ദി വെസ്റ്റേൺ ആൻഡ് ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് സെവൻ ആണ് ഏരിയ വൈസ് വിച്ച് ഈസ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ദി ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രാജസ്ഥാനും ഏറ്റവും ചെറുതെന്ന് പറയുന്നത് ഗോവയുമാണ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ആൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബോർഡർ ഓർ ലൈ ഓൺ ദി കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റലുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തീരപ്രദേശം അതായത് ഇന്ത്യ തീരപ്രദേശം ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് അത് ഒന്ന് മാത്രം ഒരെണ്ണമല്ല പലതുണ്ട് ഹരിയാനയുണ്ട് മധ്യപ്രദേശുണ്ട് മധ്യപ്രദേശിനൊന്നും കോസ്റ്റൽ ലൈനില്ല അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് അത് ഇന്ത്യയുടെ മിഡിലിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ മധ്യപ്രദേശിന് കോസ്റ്റൽ പോർഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഝാർഖണ്ഡ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഇതിനൊന്നും കോസ്റ്റൽ ലൈൻ ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്ലാസിഫൈ ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ടു ഫോർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഈച്ച് ഹാവിങ് കോമൺ ഫ്രോണ്ടിയേഴ്സ് വിത്ത് പാകിസ്ഥാൻ ചൈന മ്യാൻമർ ആൻഡ് ബംഗ്ലാദേശ് അപ്പം ഇവയും ഒക്കെ ആയിട്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മാപ്പിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് നമ്മുടെ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന സ്റ്റേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് ഗുജറാത്ത് രാജസ്ഥാൻ പഞ്ചാബ് പിന്നെ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ അതാരും ഏതായാലും മാർക്കത്തില്ല കാരണം എപ്പോഴും പാകിസ്ഥാനും നമ്മളുമായിട്ട് കാശ്മീരിൻ്റെ ആ ബോർഡറിലാണ് കിടന്ന് അടി നടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുജറാത്ത് രാജസ്ഥാൻ ആൻഡ് പഞ്ചാബ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് പഠിക്കാം ജെ പി ആർ ജി എന്ന് പഠിച്ചാൽ ജെ പി ആർ ജി ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ പി പഞ്ചാബ് ആറ് രാജസ്ഥാൻ ജി ഗുജറാത്ത് അപ്പം ജെ പി ആർ ജിന്ന് ആ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ എങ്ങനെയാണ് ഏത് തീ രീതിയിലാണ് ആ ഷോർട്ട് ഫോം എടുത്തിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ പഠിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ജെ പി ആർ ജിന്ന് അത് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചു വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഓക്കെ ജി ആർ പി ജെ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാം എന്തായാലും അതിൻ്റെ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായിട്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഒരൊറ്റ സ്റ്റേറ്റേ ഉള്ളൂ ഏതാണ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ചൈനയുമായിട്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് അതൊരു കുഞ്ഞു ഭാഗമുണ്ടല്ലേ സിക്കിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയുമാണ് ചൈനയുമായിട്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് അതിന് ഞങ്ങളൊക്കെ പറയുമായിരുന്ന ഹൊസാജ് എന്നായിരുന്നു പറയുന്നത് അതായത് എച്ച് യു എസ് എ ജെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് സിക്കിം അരുണാചൽ പ്രദേശ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഷോർട്ട് ഫോം ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് രീതിയിലാണോ നിങ്ങളത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പഠിക്കണം എന്തിരു എന്ത് തന്നെ ആയാലും പഠിക്കണം കാരണം ഇതൊക്കെ എന്താ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടോ അല്ലെ വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടോ ഒക്കെ വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം അത് ഏത് രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബയോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുക ഓക്കെ പിന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതാണ് മ്യാൻമറുമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബംഗ്ലാദേശുമായിട്ടും അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇനി ഈ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന മാത്രമാണോന്നില്ല ഭൂട്ടാനുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നേപ്പാളുമായിട്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളോട് ആ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കുക ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാപ്പ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ചോദിച്ചാലും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുക അതായത് നമ്മുടെ നെയ്ബറിങ് കൺട്രീസ് 
ചൈന ആൻഡ് നേപ്പാൾ ആൻഡ് ഭൂട്ടാൻ നോർത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ നോർത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ മ്യാൻമർ ആൻഡ് ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്ത്യ ഈസ്റ്റ് അവർ സതേൺ നെയ്ബേഴ്സ് എക്രോസ് ദ സീ കൺസിസ് ഓഫ് ദീസ് ടു ഐലൻഡ് കൺട്രീസ് നെയ്ലി ശ്രീലങ്ക ആൻഡ് മാലദ്വീപ്സ് അപ്പം ഇതാണ് സതേൺ പാർട്ടിലുള്ളത് അവിടെ സീ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലേ രണ്ട് ചെറിയ ഐലൻഡ്സ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ശ്രീലങ്ക ആൻഡ് മ്യാൻമർ സോറി ശ്രീലങ്ക ആൻഡ് മാലദ്വീപ്സ് ശ്രീലങ്ക ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ഇന്ത്യ ബൈ എ നാരോ ചാനൽ ഓഫ് സീ ഫോമഡ് ബൈ ദ പാക് സ്ട്രൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ദി ഗൾഫ് ഓഫ് മാന്നാർ വയൽ മാൽദ്വീപ്സ് ഐലൻഡ്സ് ആർ സിറ്റുവേറ്റഡ് ടു ദി സൗത്ത് ഓഫ് ദി ലക്ഷദ്വീപ് ഐലൻഡ്സ് അപ്പോൾ ഓരോന്ന് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നതെന്നാണ് മാ ശ്രീലങ്കയുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പാക് സ്ട്രൈറ്റ് ചാനൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സീ റൂട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗൾഫ് ഓഫ് മാന്നാർ എന്നും പറയും ലക്ഷദ്വീപ് ഐലൻഡിൻ്റെ തെക്കായിട്ടാണ് മാലദ്വീപ്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യ ഹാസ് ഹാഡ് സ്ട്രോങ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ലിങ്ക്സ് വിത്ത് ഹെർ നെയ്ബേഴ്സ് എന്താ ജോഗ്രഫിക്കലായിട്ടും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്റോറി ചരിത്രപരമായും ഒക്കെ ഒരുപാട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അയൽ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ലുക്ക് ആൻഡ് ദി ഫിസിക്കൽ മാപ്പ് ഓഫ് ഏഷ്യ ഇൻ യുവർ അറ്റ്ലസ് ആൻഡ് നോൺ ഹൗ ഇന്ത്യ സ്റ്റാൻഡ്സ് എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദി റെസ്റ്റ് ഓഫ് ഏഷ്യ ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എക്സസൈസ് ആണ് നോക്കാനുള്ളത് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും നന്നായി മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ അത് ക്ലിയർ ചെയ്തു തരുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു Thank you.